സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ജി എം ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ടോപ്പിക് എടുക്കുന്ന പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് പേര് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രൈസ് ആക്ച്വലി ട്രൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേ പോലത്തെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചായയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ സാധാ ട്രേ അതുപോലത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സാധാ നമ്മൾ ചായക്കപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പലഹാര സൽക്കാരത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോട്ടത്തിലൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ടോപ്പും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് വീതി അതായത് ഒന്ന് തുറന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ടോപ്പ് വലിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ സ്മോൾ ട്രേ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഡ്രോ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രേ സോ ഒരു ട്രെയിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എം അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തേർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സാധാ ട്രേ ആണ് പക്ഷേ ട്രെയിനിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യാസമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എമ്മും സൈഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി യു ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു രണ്ട് ഷേപ്പ് അതായത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂവും അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിനെ നമ്മളൊരു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുക എക്സ് വൈ ലൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നു ഈ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എക്സ് വൈ ലൈനാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ച് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ നെയിമിങ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയിമിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് യെസ് നെയിമിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ടോ നെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഡാഷ് ഇവിടെ ഫോർ ഡാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എ ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ബി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സി ഡാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഡബിൾ ഡാഷ് വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പി ഡബിൾ ഡാഷ് സി ഡബിൾ ഡാഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്
So 1 to 2. 2 to 3, other will than 3 to 4, and will than 4 to 1 virtue or rectangle virtue. I initiation number of a can and a shining a to b, a to b, b to c, c to t, other will than a d to window a lake at the rectangle virtue. We would have a silver center 1, 2, 3, 4. Other guy in a short rectangle or a can, will rectangle virtue. A, b. C and D. Then rectangle over change. Okay. Right. Apo either you would have a recumen and other number you you portion like any varic and other change. Again, I'm not the virtue. Adi number you number southern normal figure number virtue. I had a friend view virtue. Either a top you were given a change either one on the straight thiotic line work. I will then form them straight thiotic line work. Apo either end of Matra Varchamadio. Ill upon the Maki wouldn't the rectangle return in the Anam. You wouldn't work in a father and any partner Z and the lower in the Z by another plane work here. E plane little number of virtue and the lum would already virtue tender. Okay, I said under other number two one over the meeting number two will in the tie out again on the year rotate here. Rotate the guy and number kitten the point straight work here. Straight to its in yellow number kitten the point two and get the world than a three and get it. Other world than either in the bottom of the straight line. Okay, bottom of the Lazanam rotate either straight at a Varsena, Amkandium. Yes, you have one of four and look mark Okay, a paper one I, two I, uh, sorry, one, two, three, four I. Okay, one, two, three, four, one, two. 3, 4 are taken. In the other 5, 6 is straight mark here. Like, you would not be straight mark here. Straight mark here. Yes, straight mark here. Kind of molded square rectangle. Okay, other world is not straight mark here. Straight mark here. You would not be in a molded square rectangle. You would not be in a molded square rectangle. So, you would have 1, 2, 3, 4 marker. I am going to get in the yes, one in the two in the narrow. line straight Okay, line straight to her I am going to line straight to her shoe. I am going to line straight to line straight Random bottom on the candle. We bought the line on our canada. A bottom line and number straight at on Okay. One, two, three, four, no rectangle. T. Other will then you the top leg and over a kimber top on the straight to the iotic Top on the straight to the iotic Other guys, even the top lay is in the top on the third number the rotate either to number the straight or care. I wasn't even the top on the air at the third. I rest right over Chayan, okay, matter rectangle. Upon a kind of rectangle, get a cano. Only another rectangle, get tea, as in the mold, three or rectangle, varying it. Okay. Upon it three eight end rectangle, get a cane in the top view of Matra Aitlo. Pashe is in a corner and the Nali corner, Shirikim Bernay. E corner and the number open chain is in a cut tea that number is Nali corner and a cut tea that I know open chain is in the okay. About a gap in the island. Okay. So I'm in the inner chilling lamp. Up a rectangle, it decay you. Any Ningle Chindikan and the Chilling, you decide them open chair. Suppose Ningle imagine Jay if you decide in a cutty. Cutty the Gaya and the Rikavas, the cutty the Thorna and Yelling and Thorna Gaya, wouldn't the Keracana Mari. Cutty the Nelta Keracana Mari, Thorna and Yet Keracana. Ningla the Chindigram, corner and the Yana, cutty the inner rotating. Rotate the Gaya is in Nelta Gartana. Apo Nelta Gartana summit and the Rikim is in a length and over in the three Rikim lay. Rotate the yellow chain. Upper E length like a kim video. I lengthen in the end the straight at the adoraca. Straight at the adoraca. Hm? In the turn, upon any side in the Nagatina, side in one and either than a D dash and a C dash. Upon D dash and C dash and C dash either upper the side, upper the side under. Nangal rectangle of a can angle end side and diricum. Okay. Either C dash and D dash and or another are only. Upper the side, C dash and over the E side, and D dash and over the E side, and rectangle E and the side, and actually another C dash and D dash. 
അപ്പോൾ സി ഡാഷ് ആൻഡ് ഡി ഡാഷിനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി ഡാഷ് ആൻഡ് ഡി ഡാഷിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ എൻഡിൽ വരുന്ന ഇതായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ സൈഡ് വ്യൂ ഉള്ളത് കാണുന്നത് സൈഡിൽ സി ഡാഷ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡാഷ് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തെ ഇനിയും റൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡ് എന്താ ഈ ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് ഈ റൊട്ടേഷനിൽ വരുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന യെസ് അതിലുണ്ടാവുന്ന ടോപ്പിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് വരെ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളു അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് പോയിൻറ്റ് ആ ത്രീ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഫോർത്ത് നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിനെ കിട്ടിയ ഈ സൈഡ് തുറക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ വാർട്ട് ഇതായിരിക്കും ഇനി ഇതേ ലൈൻ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് ഇതേ ലൈൻ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് ഓക്കെ എന്താ ഈ ലൈൻ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി കൊണ്ടുപോവാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സാധനം അതായത് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പാർട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പാർട്ടിന് നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് കിട്ടും അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണേഴ്സ് കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കോണേഴ്സ് കിട്ടി അടുത്ത് നമുക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിലത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഡി ആൻഡ് സി ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഈ ഒരു പാർട്ടും വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ടും വരും ഓക്കെ ഇത് സൈഡ് വ്യൂ ഉള്ളു സൈഡ് വ്യൂവിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ എന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ത്രീയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു റെപ്പീസ് ചെയ്യാൻ പോലത്തെ ഒരു പാർട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ സൈഡിലും അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പാർട്ട് അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ പാർട്ടിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈൻ ഇവിടെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും വണ്ണിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രപ്പീസിയം പോലെ കിട്ടും ലൈക്ക് ഒരു ട്രപ്പീസിയം പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ട്രപ്പീസിയം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും കാരണം എന്താ
അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മറ്റു വെച്ച അനുസരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ട് ഒരു ട്രിപ്പീസിയം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിപ്പീസിയം ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പാ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ അതായത് ഓരോ ഓരോ പാർട്ടിനും ഓരോ എന്താ പറയുക റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും മാത്രമാണ് തരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിന് പേര് കൊടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി ഡി എ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പാർട്ടുകൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡിനെ ഈ ഒരു സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡിനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിലത്ത് ലെങ്ത് ഇതിന് കിട്ടും ഈ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യെസ് താഴോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ വരച്ച് സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സൈഡായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ വരച്ചു വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടി അല്ലേ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും യെസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോർണർ ഈ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള പാ കോണിക്കൽ പാർട്ടും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് കോണിക്കൽ പാർട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രപ്പീസി ഇവിടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് താഴോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഈ ഒരു പാർട്ടും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പാർട്ടുമാണ് നമ്മളിപ്പം അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ആക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് പാർട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് പാർട്ട് കിട്ടും താഴോട്ടേക്കും ബോട്ടത്തിലേക്കുള്ള രണ്ട് പാർട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ അപ്പം ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രേ പോലെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഉണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഫിഗർ ആദ്യം വരയ്ക്കാം സെയിം ഫിഗർ എന്ന് വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഹൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ താഴത്ത് നമുക്കുള്ള ഈ ഒരു ബോട്ടത്തിലുള്ള ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ ഇല്ല ആ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എടുത്തിടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി ശരിക്കും വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ബോട്ടം വരയ്ക്കുന്നു ബോട്ടം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കോണർ നമ്മൾ വരച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് വരച്ചു ഈ ഒരു സൈഡും വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വ്യൂ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആക്ച്വലി യെസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഈ സൈഡിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് യെസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഷർമെൻറ്റും ഫിഫ്റ്റീനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് യെസ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീന് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഹൈറ്റും ആംഗിളായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാം ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫോർട്ടി ആണ് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുന്നതും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇന്നർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യെസ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എഴുപത് എം എം നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതാണ് ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ഓക്കെ അത് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എഴുപത് എന്നുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ഫോർട്ടി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പം ഈ മെഷർമെൻ്റുകൾ ആദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അല്ലേ അതായത് ഈ വൺ ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കിട്ടിയുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് സാറിന് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ ആ സോറി ത്രീ ടു ടുവും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ഫോർ എങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഈ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാമിഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്പേസിങ് ആ സ്പേസിങ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പേസിങ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടും അതാണ് ബോട്ടം അപ്പോൾ അതിനൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ബോട്ടത്തിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് രണ്ട് സൈ നാല് സൈഡുകളാണ് കോർണേഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കോർണേഴ്സുകളാണ് നമ്മ
Experimenté. Um... Yeah. Straight over the camera and cow do or rectangle with a critical. Yes, rectangle and critical. Second rectangle and critana. A path is a green color lay a virtual under and damn to the red color lover rectangle. Get again. A peer and rectangle a kayan in a shop. Idana, she came on a year and rectangle in a virtual matrello. Upon a car, it's a rectangle inner rectangle, outer rectangle, and a critical. In the English chain and the chinning game, thank you. The open channel. Yes, open channel. A pop and chinning and adium inside the case are the embrace. Okay, inside the case are the embrace. Upon a green little cup. Okay, right. Now, we have to the inner side of the One, two, three, four. Inner side of In the side of the chain, we have to side the corner. Now, we open the corner. Yes, we have to rotate the corner. We have to rotate the horizontal distance. We rotate the horizontal distance. We have to horizontal distance. We have to straight the Okay, this is this is length of the length of the length of the length of the length of length of the 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 um, Shirikim Banana, our measurement and Shirikim and the Varakan. Our measurement in Yanan and Varakan, fifty five twenty twenty at the Kana. A Pada de Kam in the Nangle, Urikariman Slakan and the Shangle, Adin the length in the Varana Shirikim Banana, and Villa Durtrika the Vilda Mambarla. And we will downward. Up in the initial number of point in Arthur Mark is under the Indian Rachelia rectangle or Chile. Outside rectangle or Chile. The outside rectangle. Visible, okay. He outside rectangle in a straight at working straight at working very point is the medium. Otherwise, the outside rectangle in a straight at your thigh to work up over the point medium. Okay, like a clear right of a carnival in Carilla. Hmm, where color look up the outside rectangle in an over virtue. Hmm. E rectangle and extend the year. E rectangle would extend the year. Upon a key would point at tea. You would point at tea. You would point at tea. Other would be pointed. E point like any would not straight at work. E point is the straight at work. Okay. Upon a key the line. A line up and get in the year shape. I'm a good shape of tumble. Okay. About the parana. And add in change in an angle, or inner rectangle of the outer rectangle of virtue. Other guy in a session and they know side corner, e side or e side or e side and they rotate edu, rotate the guy in a straight distance, t, e distance in the thiotic virtue. Okay, thiotic virtue. Other guy in a session and they do, yes. That's why you have a straight title line. That's why you have a straight title line. That's why you have a straight 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 line. That's E point like E, e bottom uh, line, a right rectangle in the line and the line of the John Jill. A penic in the eighty or a part thirty. E part thirty. Okay. I hope you guys understand. A little on the gesture, a letter on the noca and barna pragara no cuca. Karna is the oro part of a lot of important and never reckoned in the leather. Okay, if you have any problems, you can see the exam. You can see the clear right of the man's lacquer. Okay, if you have any questions, you can see the rectangle. That's why we have a naming. 1, 2, 3, 4, ABCD. Okay, that's why we have a naming. Small ABCD. 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 Open chain on a year, you will rotate it. Rotate it again and Mukuru straight distance. E distance in the M. Thiotic Varicana. Thiotic Varicana. Abat Thiotic 
പിന്നെ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ നേരെ താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക സോറി നേരെ താഴോട്ട് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ത്രീ ടു ഫോർ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെയും ഇവിടെയും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഈ സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് വേറെ മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ ഒരു ലൈൻ അതായത് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ആദ്യം വരയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള ആദ്യം നിങ്ങൾ വരച്ചല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് വരയ്ക്കുക ഇതിൽ നിന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് വരയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക യെസ് അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിലേക്ക് വരും ഔട്ട് സൈഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഔട്ട് സൈഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാ സിയും ബിയും ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ സിയും ബിയും ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇല്ലേ അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റ് കിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന പോയിന്റിന് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ ഇവിടെയും മീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിറ്റ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടി ഓക്കെ സോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇതിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആദ്യം വരച്ചു ബോട്ടത്തിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ആദ്യം വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കോർണർ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ആ കോർണർ എടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റേഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് അതായത് ത്രീ ടു സി ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ടു സിയിൽ നിന്ന് സിയിൽ നിന്ന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആദ്യം എടുക്കണം അതായത് ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ടൂവിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കണം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങൾ വരച്ചതിന് ശേഷം അതായത് ഒരു ട്രപ്പീസിയം വരയ്ക്കാം ഈ ട്രപ്പീസിയം വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം യെസ് ഉള്ളിലുള്ള റെക്ട് നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന വണ്ണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതായത് എ ഡാഷിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് അതായത് ഈ ഒരു ബിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷിലേക്ക് അപ്പോൾ ബി ഡാഷിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ബി ഡാഷിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് അതായത് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ്
വൺ ടു വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സ്ക്വയർ പിന്നീട് വരയ്ക്കുകയാണ് അതുവരെ എല്ലാത്തിലും കോമണാണ് അതായത് ചെറിയ സ്ക്വയറും വലിയ സ്ക്വയറും വരച്ചു അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക താഴോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ബിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് കിടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടും അല്ലേ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിട്ടും വരയ്ക്കുക രണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രെയിട്ടും വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബി ഡാഷും ബി എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് മോൾത്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാവുന്ന പോയിൻറ്റും ഈ ടു പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ബിയിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ടൂവിന് ആർക്ക് ടൂവിൻ്റെ അവിടെ പോയിൻറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ബിയിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബി ഡാഷ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഈ എയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന ലൈനിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് അതായത് അതിന് പോ ആ സ്ട്രെയിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടൂവിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബി ഡാഷ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ബി ഡാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബി ഡാഷും സി ഡാഷും എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ലൈനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടി വലിയ സി ക്യാപിറ്റൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടി കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് വരുന്ന പോയിൻറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈന് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ രണ്ടിനും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് പക്ഷേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരച്ച് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രയാസമായി തോന്നും കാരണം ഇത് വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം ചെറുതും വലുതും വരയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോറും വരച്ചു സ്മോൾ എ ബി സി ഡിയും വരച്ചു അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളും വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളും നിങ്ങൾ വരച്ചു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളും നിങ്ങൾ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഈ സിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഈ സീനെ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക സീനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ സീനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും ഒരു ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ത്രീ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ആക്ച്വലി വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഐഡിയ അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിയും ബി ഡാഷും തമ്മിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സിയും സി ഡാഷും തമ്മിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് എളുപ്പമായി തോന്നിയൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സൈഡിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കിടത്തിൽ കൊണ്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് അതിന് എന്താ പറയുക കുറച്ച് കൊണ്ടുള്ള വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച റെക്റ്റാങ്കിൾ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഔട്ട് സൈഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈൻ
ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതായത് ത്രീ ഫോർ ഡി സി ഡി ഡാഷ് സി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ത്രീ സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രപ്പീസിയം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വരയ്ക്കണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ സൈഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക ഈ ഒരു കോർണർ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ഔട്ടർ ഔട്ടർ ലൈൻ ഔട്ടർ ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിച്ചു വരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഔട്ടർ ലൈൻ ആണ് ഈ ഔട്ടർ ലൈന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഈ ഒരു മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഈ ടൂ എന്ന് നിന്ന് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ടൂവിൽ നിന്ന് ഔട്ട് അതിലേക്ക് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ വണ്ണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എടുക്കുക മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതായിരിക്കും ഈ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റെപ്പീസി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി മറ്റേത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫേ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ ട്രപ്പീസിയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളതും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രപ്പീസിയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കഴിയും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് മുകളിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക മുകളിലും താഴെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബി ഡാഷിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രപ്പീസിയും ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രപ്പീസിയവും അതിനെ ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇതിൽ കട്ടാവും ഓക്കെ അതായത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റിൽ വരച്ചതിൽ കട്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കട്ടാവും അല്ലേ ഈ രണ്ട് കട്ടാവുന്ന രണ്ട് പോയിന്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടൂവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മോൾത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെയും ട്രപ്പീസിയും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ താഴത്തെയും മോൾത്തെയും ട്രപ്പീസിയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ സോ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളത് പക്ഷെ മറ്റേത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേത് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതായത് ഇവിടുത്തെ സൈഡിൽ വരച്ചു അതായത് ഈ സൈഡാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടി വരിക അതായത് വൺ ടു ബി എ വൺ വൺ എ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ട്രപ്പീസിയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടി വരിക പക്ഷെ അത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും സ്ട്രെയിറ്റ് വരയ്ക്കണം ഇതും വരയ്ക്കണം ഈ രണ്ട് സൈഡ് വരച്ചിട്ട് ഇതിന് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ അതിലും ഭേദം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡും ഈ ഒരു സൈഡും ആദ്യം ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ചെയ്യുക ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ചെയ്യുക അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ സോ അത് നിങ്ങൾ ഏതാച്ച ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കി നോക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കി നോക്കി നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോസ